நம்ம நிறைய பயிற்சிகள் செய்யறது எப்பவுமே பயனளிக்காம போனது கிடையாது அதனால இந்த காணொலியிலையும் நாம நீள் வகுத்தல் கணக்குகளோட பல அடிப்படை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீள் வகுத்தல் முறை அப்படிங்கறத ஆங்கிலத்துல லாங் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ரெண்டு வகுத்தல் நாலு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ஏன் நாம நீள் வகுத்தல்னு சொல்றோம் எனக்கு அதை பத்தி சரியா தெரியல மேலும் இதை பத்தி நம்மளோட முந்தைய காணொலியில நாம கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ அதை நான் நீள் வகுத்தல்னு அழைக்கலையே ஒருவேளை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதுக்கு நீண்ட நேரம் ஆகிறதுனாலையோ இல்லைன்னா இதை செய்யறதுக்கு அதிகமான காகிதமோ இல்லைன்னா இடமோ தேவைப்படுறதுனால தான் இதை இப்படி கூப்பிடுறாங்களோ என்னவோ எது எப்படியோ இதை நீங்கள் செய்யும்போது கணக்கில் வரக்கூடிய இந்த நீண்ட வால் மாறி நீண்டுகிட்டே இருக்குல்ல அப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் தான் அவங்க நீள் வகுத்தல் முறை அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க போல இருக்கு இந்த காரணம் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக தான் இருக்கு இல்ல ஆனா பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டுல பத்தாம் வாய்ப்பாடு பத்து வரையிலையுமோ இல்லைன்னா பன்னிரெண்டாம் வாய்ப்பாடு பன்னிரண்டு வரையிலையுமோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த ஒரு வகுத்தல் கணக்கையும் உங்களால் சுலபமாக செஞ்சிட முடியும் இதைத்தான் நாம் போன காணொலியில் கூட பார்த்தோம் இப்போ இது இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ரெண்டு வகுத்தல் நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மேலும் இது உண்மையிலேயே நீங்கள் அநேகமாக இதுக்கு முன்னாடி இந்த குறிப்புகளை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இது இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ரெண்டு வகுத்தல் நாலு மாதிரி தான் இவை இது அப்புறம் இது ஒரு மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சமமான கூற்றுகள் தான் மேலும் அது ஒரு பின்னத்தை போல காணப்படுதுன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே நீங்கள் பின்னத்தை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது என்ன அப்படிங்கிறத இது சரியாக சொல்லிடும் அது ஒரு பின்னம் ஆனால் எப்படியாவது நாம் இந்த அமைப்பில் தான் கவனம் செலுத்தணும் மேலும் வகுத்தலை குறிப்பிடுவதற்கான வேறு வழிகளை பற்றி நாம் எதிர்கால காணொலிகளில் தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இந்த கணக்கை செய்வோம் ரெண்டுல நாலு எத்தனை முறை போகும் ரெண்டுல நாலு போகாது அதனால நாம் மேலும் ஒன்றை எடுத்துப்போம் நான் வண்ணங்களை மாற்றிக்கிறேன் நாம் இருபத்தி ரெண்டுக்கு நகரலாம் இருபத்தி ரெண்டில் நான்கு எத்தனை முறை செல்லுது அதை பார்ப்போமா நான்கு முறை அஞ்சுங்கிறது இருபதுக்கு சமம் நான்கு முறை ஆறுங்கிறது இருபத்து நாலுக்கு சமம் அப்படின்னா ஆறுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் அதனால் நாலானது இருபத்தி ரெண்டில் அஞ்சு முறை செல்லுது அஞ்சு முறை நாலு சமம் இருபது இங்கே கொஞ்சம் மீதி வரும் அதுக்கு பிறகு நாம் இப்போ கழிக்க போகிறோம் இருபத்து ரெண்டு கழித்தல் இருபது எவ்வளவு ரெண்டு தானே இப்போ நாம் இந்த ஒன்றை கீழே இறக்குறோம் அது சரியாக எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் போன காணொலியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் சரி தானே சரி இந்த அஞ்சை நீங்கள் இங்கே எழுதுனா நீங்கள் இதை நூறுகள் இடத்துல எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இது உண்மையிலேயே ஐநூறுன்னு அர்த்தம் இந்த காணொலியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செயல்முறையில் மட்டும்தான் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்த போகிறேன் மேலும் நான் எண்களை எழுதுவதோட அடிப்படையில் இது உண்மையிலேயே எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் அதிகமாக சிந்திச்சுக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த செயல்முறை இந்த காணொலியோட இறுதியில் தான் தெளிவாக தெரிய போகுது சரி இப்போ நாம் ஒன்பதை கீழே இறக்குறோம் இருபத்து ஒன்பதில் நான்கு எத்தனை முறை செல்லுது குறைஞ்சது ஆறு முறை செல்லணும் இப்போ நான்கு முறை ஏழுங்கிறது என்ன நான்கு முறை ஏழுங்கிறது இருபத்து எட்டு அப்படின்னா இதில் குறைஞ்சபட்சம் ஏழு முறை செல்லுது நான்கு முறை எட்டுங்கிறது என்ன நான்கு முறை எட்டுங்கிறது முப்பத்து ரெண்டுன்னு ஆயிடும் அதனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏழு முறையை நான் எடுத்துக்கிறேன் நான்கானது 
இருபத்து ஒன்பதுக்குள்ள ஏழு முறை செல்லுது ஏழு முறை நான்கு சமம் இருபத்து எட்டு இப்போ இருபத்து ஒன்பது கழித்தல் இருபத்து எட்டு இந்த கணக்கில் இந்த படியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மீதி என்ன ஆ ஒன்று அப்புறம் இப்போ நாம் இந்த ரெண்டை கீழே இறக்க போகிறோம் இதோ இதைத்தான் கீழே இறக்க போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இது பன்னிரெண்டுன்னு ஆயிடுது பன்னிரெண்டை நான்கால் வகுக்க முடியுமா அது ரொம்ப சுலபம்தான் நாலு முறை மூணுங்கிறது பன்னிரெண்டு நான்கானது பன்னிரெண்டுக்குள்ள மூணு முறை செல்லுது மூணு முறை நான்குங்கிறது பன்னிரெண்டு இப்போ பன்னிரெண்டு கழித்தல் பன்னிரெண்டு சமம் பூஜ்ஜியம் இங்க மீதி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா நான்கானது இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ரெண்டுக்குள்ள ரொம்ப சரியா ஐநூற்று எழுபத்து மூன்று முறை செல்லுது இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ரெண்டு வகுத்தல் நான்கு சமம் ஐநூற்று எழுபத்து மூன்று அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இது சமம் ஐநூற்று எழுபத்தி மூணு அப்படின்னு எழுதலாம் இப்ப நாம மேலும் ஒரு ரெண்டு கணக்குகளை செய்யலாமே சரி மேலும் ரெண்டு கணக்குகள் அதை நான் சிகப்பு நேரத்தில் செய்கிறேன் ஆறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்து அஞ்சு இதில் ஏழு எத்தனை முறை செல்லுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதை நாம் லாங் டிவிஷன் அதாவது நீள் வகுத்தல் முறை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதை நீங்கள் இங்கே தெளிவாகவும் நீளமாகவும் எழுதுறீங்க நீங்கள் இந்த கோட்டை பாருங்களேன் அதை ஏன் நீள் வகுத்தல்னு அழைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்களே அதோட காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ கணக்குக்கு போகலாம் ஆறுல ஏழு பூஜ்ஜிய முறை தான் செல்லும் அப்படின்னா நாம் தொடர்ந்து செய்வோம் அப்படின்னா அறுபத்து நாலுல பார்ப்போமா சரி அறுபத்து நாலுல ஏழு எத்தனை முறை செல்லுது அதையும் பார்த்துடுவோம் ஏழு முறை ஏழு எவ்வளவு இல்லை இல்லை அது ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தா ஏழு முறை ஒன்பதுங்கிறது என்ன ஆ அறுபத்து மூணு இது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கு இல்லையா ஏழு முறை பத்து எவ்வளவு எழுபது இது இதை விட பெருசாயிடுது ஏழு முறை பத்துங்கிறது எழுபதுன்னு ஆயிடுது இது பெருசாயிடுது அதனால் ஏழானது அறுபத்து நான்கில் ஒன்பது முறை செல்லுது ஒன்பது முறை ஏழுங்கிறது அறுபத்து மூணு அறுபத்து நான்கு கழித்தல் அறுபத்து மூணுங்கிறது இந்த படியில் நமக்கு கிடைக்கிற விட ஒன்று இதை நான் மீதின்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போது இதோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஏழு இதை நான் கீழே இறக்குறேன் இப்போது இந்த பதினேழுக்குள்ள ஏழு எத்தனை முறை செல்லுது ஆ ஏழு முறை ரெண்டுங்கிறது பதினான்கு மேலும் ஏழு முறை மூணை யோசிச்சோம்னா அது இருபத்தி ஒன்றுன்னு ஆயிடும் அதனால் ஏழு முறை ரெண்டுக்கே போகலாம் அப்போ ஏழானது பதினேழுல ரெண்டு முறை செல்லுது ரெண்டு முறை ஏழுங்கிறது பதினான்கு பதினேழு கழித்தல் பதினான்கு சமம் மூணு இப்போ நாம் இதோ இந்த அஞ்சை கீழே இறக்கணும் இப்போ இது முப்பத்து அஞ்சு இந்த முப்பத்து அஞ்சில் ஏழு ஆ நிச்சயமாக செல்லும் இப்போ நாம் ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் அஞ்சு முறை சொல்லணும் ஐந்து முறை ஏழுங்கிறது முப்பத்து ஐந்து ஆ சரியாக தான் இருக்கு அப்போது மீதி பூஜ்ஜியம் தான் இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச எல்லா எடுத்துக்காட்டுகள்லையுமே மீதி எதுவுமே வரலை இப்போ நாம் மீதி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டை செஞ்சு பார்ப்போம் மீதி வரக்கூடிய ஒரு கணக்கா நான் யோசிச்சு இப்ப உருவாக்க போறேன் மீதி வராத கணக்குகளை உருவாக்குறதை விட மீதி வரக்கூடிய கணக்குகளை உருவாக்குறது கொஞ்சம் சுலபந்தான்னு நினைக்கிறேன் எடுத்துக்காட்டா நான் மூன்ற நான் இத வகுக்க போறேன் ஒன்று ஏழு மூன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ரெண்டு இப்படி எடுத்துக்குவோம் இது ஒரு அருமையான கணக்கம் கூட 
அதே சமயத்தில் கடினமான கணக்கும் கூட அப்படின்னா நம்மளால் இதை செய்ய முடிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லா கணக்குகளையுமே செஞ்சிடலான்னு அர்த்தம் இது இதை நான் படிக்கணும்னா பதினேழு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரத்து தொண்ணூற்றி இரண்டு அப்படி படிக்கலாம் இதை நாம் மூணால் வகுக்கிறோம் அப்படின்னா மூன்றானது உண்மையிலேயே இதில் மீதி இருக்குமான்னு நான் உறுதி செஞ்சுக்கலையே சரி அதையும் நாம் செஞ்சிடுவோம் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய காணொலிகளில் ஒரு எண் மூணால் வகுபடக்கூடியதா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உண்மையிலேயே நான் இப்போவே அதை செய்ய முடியும் இந்த எல்லா இலக்கங்களையும் நான் கூட்ட போகிறேன் ஒன்று கூட்டல் ஏழு சமம் எட்டு எட்டு கூட்டல் மூன்று சமம் பதினொன்று பதினொன்று கூட்டல் ஐந்து சமம் பதினாறு பதினாறு கூட்டல் ஒன்பது சமம் இருபத்து அஞ்சு இருபத்து அஞ்சு கூட்டல் ரெண்டு சமம் இருபத்து ஏழு இருபத்தி ஏழுங்கிற இந்த எண் நிச்சயமாக மூணால் வகுபடும் இந்த எல்லா இலக்கங்களையும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழுன்னு கிடைக்கிது அப்புறமா நீங்கள் இந்த இலக்கங்களை கூட்டிக்க முடியும் ரெண்டு கூட்டல் ஏழுங்கிறது ஒன்பது இதுவும் மூணால் வகுபடும் இது மூணுக்கு மட்டுமே பயன் தரக்கூடிய ஒரு யுத்தி அப்படி பார்த்தா இந்த எண் உண்மையிலேயே மூணால் வகுப்படுது அதனால் இதை நான் கொஞ்சம் மாற்றலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் மாத்திர அந்த எண் மூணால் வகுப்படாமல் இருக்கணும் சரி இப்போது இதை எடுத்துகிட்டு நான் ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது இந்த எண்ணை மூணால் வகுக்க முடியாது நிச்சயமாக மீதி வரக்கூடிய ஒரு எண் மட்டுமே எனக்கு தேவை இல்லையா இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ நாம் இந்த நீள் வகுத்தல் கணக்கை செய்ய போகிறோம் இப்போது ஒன்றில் மூணு பூஜ்ஜியம் முறை தான் செல்லுது இப்போ நாம் அடுத்த எண்ணுக்கு முன்னோக்கி போகலாம் இங்கே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு பூஜ்ஜியத்தை எழுதலாம் ஆனால் அது குழப்பத்தை கொடுக்கும் அதனால் நான் அதை எழுதலை இப்போ நான் ஒரு இலக்கம் வலது பக்கமாக நகர்ந்துருக்கேன் பதினேழில் மூணு எத்தனை முறை செல்லுது மூணு முறை அஞ்சு சமம் பதினஞ்சு மூணு முறை ஆறு சமம் பதினெட்டு இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனால் மூன்றானது பதினேழுக்குள்ளே இங்கே அஞ்சு முறை செல்லுது அஞ்சு முறை மூணு சமம் பதினஞ்சு இப்போ நாம் கழிக்கலாம் பதினேழு கழித்தல் பதினஞ்சு சமம் என்ன ஆ ரெண்டு இப்போது இந்த மூணை நாம் கீழே இறக்குறோம் இருபத்து மூன்றில் மூணு எத்தனை முறை செல்லுது மூணு முறை ஏழு சமம் இருபத்து ஒன்று மூணு முறை எட்டுங்கிறது பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா அது இருபத்து நான்குன்னு வந்துடும் அதனால் மூன்றானது இருபத்து மூன்றில் ஏழு முறை செல்லுது ஏழு முறை மூன்றுங்கிறது இருபத்து ஒன்று இப்போ நாம் கழிக்கலாம் இருபத்து மூன்று கழித்தல் இருபத்தி ஒன்று சமம் ரெண்டு இப்போது இதோ இந்த எண்ணை கீழே இறக்குறோம் அஞ்சு நாம் கீழே இறக்கிட்டோம் இதையே நாம் நீள் வகுத்தல் முறைன்னு சொல்கிறோன்னே இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா எவ்வளவு நீளமாக போய்கிட்டு இருக்கு இல்லை சரி இந்த அஞ்சு நாம் கீழே இறக்குறோம் மூன்றானது இருபத்து அஞ்சில் எத்தனை முறை செல்லுது மூன்று முறை எட்டுங்கிறது ரொம்ப நெருங்கிய எண்ணாக இருக்குது உங்களுக்கு மூன்று முறை ஒன்பதுங்கிறது ரொம்பவே பெருசாக போயிடும் அதனால் இது அதுக்குள்ளே எட்டு முறை செல்லுது எட்டு முறை மூன்றுங்கிறது இருபத்து நான்கு நாம் இதோ இந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் போக போகிறோம் இப்போ கழித்தோன்னா உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கிது இருபத்து ஐந்து கழித்தல் இருபத்தி நான்கு சமம் ஒன்று இதோ இப்போ இந்த பூஜ்ஜியத்தை மேலே இருந்து கீழே இறக்கணும் இந்த பூஜ்ஜியத்தை நீங்கள் கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி மூன்றானது பத்தில் எத்தனை முறை போகும் இது ரொம்ப சுலபம் மூன்று பேருக்கள் மூன்றுங்கிறது ஒன்பது ஆச்சே அப்போது மூன்று முறை மூன்றுங்கிறது ஒன்பது நம்ம பெறக்கூடிய எண் கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு நெருக்கத்தில் தான் இருக்குது சரி மூன்று முறை மூன்றுங்கிறது ஒன்பது பத்து கழித்தல் ஒன்பது இப்போ நான் கொஞ்சம் கீழேயும் மேலேயும் நகர்த்த போகிறேன் 
பத்து கழித்தல் ஒன்பது சமம் ஒன்று இப்போ நாம் அடுத்த எண்ணை கீழே இறக்கணும் நான் இங்கே வேறு வண்ணங்களை பயன்படுத்தல இந்த ஒன்பதை நான் இப்போ கீழே இறக்கிறேன் இந்த மூன்றானது பத்தொன்பதில் எத்தனை முறை செல்லுது ஆறுங்கிறது நம்மளோட எண்ணுக்கு நெருக்கமாக தான் இருக்குது அது நமக்கு பதினெட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா மூன்று முறை ஆறு மூன்றானது பத்தொன்பதில் ஆறு முறை செல்லுது ஆறு முறை மூன்று நான் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே நகர்றேன் ஆறு முறை மூன்றுங்கிறது பதினெட்டு பத்தொன்பது கழித்தல் பதினெட்டு இங்கேயும் கூட நாம் இதை கழிக்கலாம் பத்தொன்பது கழித்தல் பதினெட்டு சமம் ஒன்று நாம் ஆ கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டோம் நான் திரும்பவும் இந்த இளம் சிவப்பு நிறத்தையே எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒன்று நாம் கீழே இறக்குறோம் மூன்றானது பதினொன்றில் எத்தனை முறை செல்லுது மூன்று முறை செல்லுது ஏன்னா மூன்று முறை நான்குங்கிறது ரொம்பவே பெருசாகிடுது மூன்று முறை நான்கு சமம் பன்னிரெண்டு இது பெருசு தானே அதனால் அது இதில் மூணு முறை செல்லுது மூன்றானது பதினொன்றில் மூன்று முறை செல்லுது மூன்று முறை மூன்றுங்கிறது ஒன்பது இப்போ நாம் கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆ ரெண்டு தான் விடையாக கிடைக்கும் இப்போ மேலும் கீழே இறக்கிறதுக்கு எந்த எண்ணுமே இல்லையே ஆமாம் இங்கே எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னா நாம் முடிச்சிட்டோன்னு தானே அர்த்தம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த முழு கணக்கையும் நாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா கூட நமக்கு ரெண்டு மீதியாக கிடைக்கிது அப்படின்னா விட மூன்றானது ஒரு பதினேழு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்றில் இது ஐந்து லட்சத்து எழுபத்து எட்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து மூன்று முறை செல்லுது அப்புறம் மீதி ரெண்டு இருக்குது மீதி ரெண்டு அப்படிங்கிறது கடைசியாக கீழே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்த கணக்கை செஞ்சதுக்கப்புறமா எந்த ஒரு வகுத்தல் கணக்கையும் உங்களால் எளிமையாக செய்ய முடியும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கே வந்துடுச்சே நீங்களும் கூட இந்த பயிற்சி வாயிலாக அது ஏன் நீள் வகுத்தல் முறைன்னு சொல்லப்படுதுன்னு நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க